《尼西米记》第五章。那时，民众和他们的妻子大声呼冤，控告自己的同胞犹大人。有些人说：“我们和儿女人口众多，给我们五谷糊口，可以存活。”有些人说：“我们抵押了自己的田地、葡萄园和房屋，为要在饥荒中买到五谷。”有些人说：“我们为了要借钱向王纳税，只好抵押了我们的田地和葡萄园。虽然我们的身体与我们同胞的身体一样，我们的儿女与他们的儿女也相同，可是我们却要强迫自己的儿女去做仆婢，而且我们的女儿有些已经做了奴婢，我们却无能为力。”因为我们的田地和葡萄园已经属于别人了，我听见他们的哀叫和所讲的这些事，就十分愤怒。我心中筹算一番以后，就谴责贵族和官长，对他们说：“你们个人向自己的同胞贷款，竟然索取高利。”于是，我召开大会攻击他们。我对他们说。我们已尽了我们的能力，把那些卖了给外族人的同胞犹大人买赎回来，而你们还想要出卖你们的同胞，好让我们再把他们买回来吗？他们都默不作声，无话可说。我又说：“你们这事做的不对，你们岂不应怀着敬畏我们神的心行事为人？”免遭我们的仇敌外族人的毁谤吗？现在，我和我的兄弟，以及我的仆人，要把银钱和五谷借给他们，让我们大家都放弃放债取利吧。请你们今天就把他们的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，以及你们向他们索取的利息百分之一的利钱、五谷。新酒和新油都归还给他们。他们就说：“我们必定归还，不再向他们要求利息了。”你怎么说？我们愿意照着你说的去行。我就把祭司们召了来，叫众人起誓，必照着这话去行。我抖着胸前的衣襟说：“不履行这话的。”愿神也是这样抖他离开他的家和产业，直到抖空。全体会众都说：“阿门。”又赞美耶和华。众人都照着这话去行。自从我奉命在犹大地做他们省长的日子以来，就是从亚达薛西王二十年，直到三十二年，共十二年。我和我的兄弟都没有吃过省长的俸禄，在我们以先的前任省长重压人民，每日都向他们索取粮食和酒，以及四百五十六克银子，连他们的仆人也辖制人民。但我因为敬畏神，就不这样行。我坚持只重修城墙的工程，所以。我们不购置田产，我所有的仆人也都聚集在那里工作。在我桌上吃饭的，有一百五十个犹大人和官长，还有那些从我们四围外族来到我们这里的人。每天预备牛一头，肥羊六只，又为我预备一些飞禽，每十天供应大量各类的酒。虽然这样，我仍然没有索取省长的俸禄，因为这些人服役已经负担沉重。我的神啊，求你纪念我，纪念我为这人民所做的一切事，施恩给我。